Hai, Assalamualaikum. Selamat penghujung minggu. Kembali bersama-sama dengan saya, Raifah Zulkifli. Bukan untuk ruang bicara. Tapi pastinya program masakan pernah berinspirasi Famous to Famous musim yang keempat. Ya, kenapa? Apa masalahnya? Baju ni cantik. Betul. Mungkin baju ni ada kaitan dengan tetamu kita hari ini. Ataupun mungkin sebab saya berada di hotel yang bertaraf 5 bintang dan juga 7 bintang untuk spa mereka. Kalau anda nak tahu, anda kena terus bersama-sama dengan kami dalam Famous to Famous. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, Cap Kunci dari EHH Food Industries Member Hut yang mendapat pengiktirafan Malaysian Brand dan juga mendapat pengiktirafan halal dari Jakim Malaysia. Okay, kalau tak percaya, google www.jakim.gov.my pun keluarlah barang-barang mereka yang semuanya halalan peribadi. Okay, sesuai untuk kita sebagai wanita yang berkejaya. Lain sikit eh, tone hari ni. Macam pelik. Tapi tak apa, don't worry. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada ah, penaja lokasi kita lah, of course. Di tempat yang tenang, da- damainya ku rasa. Gitu di sini. Okey, apa nama tempat ni? Jangan salah, jadi baik baca. Okey, di The Shuttle Spa and Organic Wellness Resort. Yang menaja lokasi pengambaran kita untuk famous to famous musim yang keempat. Sebelum ini kita berada di Colmar, kini kita berada di Shuttle. Now, saya nak tanya ataupun mungkin anda ada soalan tentang wanita yang saya ni sebagai wanita perasa curious, betul ke wanita memainkan peranan dalam pembangunan negara? Kau rasa Roh Wan Syarina masuk dalam badan kakak? Jadi kalau nak tahu siapa tetamu kita hari ini, anda kena terus bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli menerusi Famous to Famous musim yang ke-4. Lima tetap. Baik, inilah dia tetamu yang kita nanti-nantikan. Uh, bukan calon-calon orang sebab tu saya berpakai seperti ini agak formal maybe. <laughs> YB yang berhormat, yang bijak, yang beautiful. Ah, oh, mereka tu saya sebut macam tu. Okey. <laughs> YB Hanayo Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih YB bersama-sama dengan kami dalam Famous to Famous. Thank you. Uh, kita di Fakar YB pun agak sibuk sedikit tapi meluangkan masa dengan kita. Jadi kita kena menghargainya. Jangan lupa uh, share video ni nanti dekat YouTube tau. YB pun jangan lupa share dekat Instagram. Okey, pasti. <laughs> Okey, sebelum kita kita nak nak uh, mulakan uh, mungkin juga ramai yang tahu YB dulu memang comel masa uh, menjadi speaker di Selangor. Comel. Ah, comel macam bertenang, bertenang. <laughs> yang yang selalu kita tengok. Uh, ada perbezaan YB uh, kalau dulu mungkin uh, pemangkang ketika ini memegang tampuk sebagai kerajaan. Sebenarnya saya tak pernah jadi pembangkang. Selepas saya masuk politik tahun mm-hmm. 2007, 2008 saya bertanding sebagai uh, adun, calon adun Subang Jaya dan saya menang. Mm-hmm. Selepas itu 10 tahun saya berkhidmat di Subang Jaya dan di negeri Selangor. Yeah. Dan tahun uh, lepas saya masuk uh, wilayah persekutuan untuk bertanding kerusi parlimen mm-hmm. dan kita menang. Jadi memang uh, selalu orang tanya apa perasaan jadi pembangkang. Mm-hmm. Saya kata saya tak pernah jadi pembangkang. Memang setiap kali uh, sejak saya masuk politik lah mm-hmm. dalam kerajaan. Ya, tapi netizen mungkin tak faham. Jadi ini mungkin boleh memberikan penjelasan kepada mereka. Baik, memegang uh, portfolio sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Memang YB impikan untuk mengangkat uh, wanita ataupun portfolio diberi itu bagaimana? Portfolio yang uh, saya telah diberikan uh, untuk membantu uh, Timbalan Perdana Menteri uh, dan juga Menteri Wanita Uh, Datuk Seri Dr. Wan Aziza ini adalah satu portfolio yang sangat mencabar kerana kita menjaga kebajikan uh, semua lapisan masyarakat ya. terutamanya uh, bayi um, kanak-kanak 30% uh, rakyat Malaysia adalah kanak-kanak ya. dan uh, wanita sekarang ini kita juga lihat trend uh, keganasan rumah tangga Uh, gangguan seksual, yep. lelaki juga menjadi mangsa. So mm-hmm. sekarang sebenarnya kita pun jaga lelaki mm-hmm. dan warga emas serta golongan OKU dan golongan gelendangan. Mm-hmm. Jadi memang dari kita kata dari rahim sampai ke kubur di bawah uh, jagaan portfolio ya. kita. Jadi itu memang susah. Saya memang nak sentuh sebenarnya YB berkaitan okay. dengan lelaki yang didera. Uh, ada yang kata penipu mana ada lelaki didera dan sebagainya. Tapi YB sendiri yang menjaga portfolio itu. Mungkin ada kes yang yang boleh kita kongsikan. Saya ada dedahkan dalam parlimen. Uh, statistik 
Sekarang ni saya dah tak ingat statistik tak khusus apa, itu. Tak kita Google. Tetapi memang ada lelaki yang mm-hmm. menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan kebanyakan mereka apabila mereka menjadi mangsa keganasan rumah tangga, stigma itu lebih besar daripada stigma wanita jadi mangsa. Jadi sebagai lelaki bila kalau dia dipukul di rumah, dia memang tak akan beritahu kawan-kawan, Malu. dia tak akan laporkan dan mungkin dia akan secara sembunyilah dia dia sengsara. Mm-hmm. Jadi uh, kita sudah wawar kan untuk minta semua mangsa keganasan rumah tangga hmm. ini juga termasuk warga emas juga boleh didera ataupun kanak-kanak juga keganasan rumah tangga uh, mereka boleh melaporkan kepada polis ataupun kepada talian kasih kita 15999 baik uh, bagaimana web melihat uh, pengaruh media sosial uh, dalam memberikan kesedaran uh, kepada hak-hak wanita hak-hak kanak-kanak dan juga hak lelaki sendiri saya lihat uh, kegunaan media sosial memang uh, berkesan untuk uh, membantu kita mewawarkan program ataupun uh, pengumuman penting oleh kerajaan. Tetapi ada satu masalah dengan social media sekarang. Um, rakyat hanya suka share uh, perkara yang sensational news. Mm-hmm. Okay, mak- uh, maksud saya seperti kes kemalangan jalan raya, kes... Uh, Uh, kanak-kanak dipukul tu mereka akan viralkan mm-hmm. tanpa berfikir dulu kesan terhadap kanak-kanak itu sendiri. Okey, ya. uh, apa cabaran terbesar bila uh, YB menyandang jawatan sebagai timbalan menteri? Cabaran terbesar saya adalah keguna uh, ke, kekurangan data ataupun statistik untuk kita buat intervensi yang mm-hmm. betul dan juga uh, kekurangan budget. Mm-hmm. Saya bagi contoh ya. Uh, untuk uh, kes kehamilan remaja Kalau kita nak berhentikan kes-kes tersebut Kita per- ke- perlu pasti tahu Di mana uh, kes pembuangan bayi berlaku Di mana banyak kes kehamilan remaja berlaku Tetapi data yang kita ada adalah di peringkat negeri sahaja uh, Tak ada di peringkat daerah mm-hmm. Ataupun di, di kawasan perumahan Sama ada low cost, uh, perumahan uh, rendah Ataupun uh, tempat kat kediaman banglo. Mm-hmm. Jadi tanpa data-data spesifik tersebut um, membuatkan bila kita plan intervensi itu kurang berkesan. Mm-hmm. Jadi kita dalam peringkat mendapatkan data daripada semua pihak dan kita juga um, menyarankan kepada semua kementerian supaya berkongsi data itu. Mm-hmm. Kalau tidak, tak guna data itu duduk dalam komputer masing-masing di kementerian masing-masing. Kena mm-hmm. berkongsi. Yang keduanya adalah Masalah yang terlalu besar tapi tak cukup bajet. Saya bagi contoh, selepas ke, uh, kematian kes baby Adam yang dijumpai dalam peti sejuk pengasuh, mm, yep. uh, kita telah membuat audit uh, eh, semua agensi kerajaan kerana um, kita nak tahu sama ada uh, semua agensi kerajaan menyediakan fasiliti uh, taska di tempat kerja untuk ibu-ibu ataupun bapa yang bekerja. Dan kita selepas buat audit, kita dapati ada 500 agensi kerajaan di seluruh Malaysia yang tak ada taska di tempat kerja. Walaupun pekeliling telah keluar tahun 1980-an. Mm-hmm. Jadi kita uh, umumkan dan kita kata semua kementerian mesti ada taska di tempat kerja mulai 1 Januari 2019. Dan tahun ini kementerian kewangan memberikan uh, 10 juta untuk kita uh, uh, bagi kepada kementerian-kementerian lain uh, dan agensi kerajaan lain untuk buat uh, taska di tempat kerja mm-hmm. grant. Ya, nama pun tak ada. Please saya lebih tolong. <laughs> Tapi saya percaya ada banyak kekangan lain sebenarnya yang perlu juga uh, dipatuhi. Bukan bukan mudah, bukan dapat bajet dan terus buat tak dari segi keselamatan, kesesuaian bangunan. Dan juga bangunan. keberkesanan. Yep. Ya, kita tak nak bazirkan wang saja. Mm-hmm. Tapi program itu mesti berkesan. Betul, kita tak nak asal ada, nampak tak? Okey, lebih dah sesuai dah saya. Okey, okay. uh, nampak sangat YB memang mementingkan kerjaya. Uh, tidak menyentuh langsung tentang peribadi. Jadi selepas ini, kita nak tahu juga uh, macam mana sebenarnya YB kat rumah. Pandai masak ke tidak? Ah, kenal tak ikan ke? Eh, tak lah. <laughs> Masihlah kenal, okey? Jadi anda kena terus bersama-sama dengan kami. Selepas ni kita nak bersama-sama juga dengan YB Hanayoh di dapur. Kita nak tengok YB boleh masak ke tidak. YB dah sedia? Boleh. Terus bersama-sama dengan kami dalam Famous 2. Baik, kembali semula dalam Famous to Famous musim keempat bersama-sama dengan saya, Raifah Zulkifli dan juga one and only YB Hanayoh. YB, 
Hai. Hello. Oh, turun suara maaf kena sopan okay. sikit. <laughs> Okey, Abi tadi kita dah berbual banyak perkara. Jadi sekarang ni kita nak masaklah pula. Okey. Ah uh, sebab saya tengok YB pun boleh masak. Memang sikit, suka. Sikit. Boleh, boleh. Okey, jadi kita nak masak apa hari ni YB? Kita nak makan uh, masak uh, uh, seafood noodle. Oh, seafood noodle. Yes. YB power tukar nama terus. Okey, <laughs> kita perkenalkan bahan-bahannya. Okey, okay, kita ada uh, seafood, kita uh. ada sotong, uh, udang, mm -hmm. kemudian kita ada sos tiram, garam, uh, bawang putih, yep. sedikit gula, soya sos, sos hitam, yep. halia, mm -hmm. tepung jagung dengan noodle. Dah buka api? Sudah. Okey. Okey, untuk hari ini, uh, YB kita sebenarnya menggunakan Hong Kong style noodles ni. Keluaran uh, sub kunci dari EHH Perindustri Senang Berhad. Okey, cara-cara untuk kita uh, dapatkan mie yang macam dah siap tu, kita kena gunting, buka, kemudian kita rebus uh, selama 2 hingga 3 minit. Power lah YB. Okay. 2 hingga 3 minit. Kemudian uh, kalau kita beli tak buka-buka, dia tahan untuk setahun. Uh, tapi kalau kita dah buka, dia tahanlah 3 hingga 5 hari. Sebab kita tak nak makan mie yang dah apa tu lemau. Hmm. Ah, tak okay. tak baguslah. Okey, jadi anda kena beli uh, halalan toiban uh, mendapat pengiktiraf Malaysian brand Cap Kunci. Sentiasa segar, sentiasa sedap. Ah, macam tu. Okey, Abi, teruskan. Over to you. Okey, okay. minyak nampak dah panas sikit. Okey. Dah okay. panas ya. Dah. Okey. Saya masukkan bawang putih dulu. Uh -huh. Saya masak lebih ya. Saya Boleh. suka letak bawang, banyak bawang. Boleh, bawang putih bagus. Boleh. Okey. Halia. Okey, saya tolong. Kita masukkan halia. Uh -huh. Haa, itu dia. Saya baru dengar. Uh -huh. okay. Boleh? Boleh. Nak risau, YB? Okey, kita okay. siap. Eh? Silakan, YB. Okay. Senang saya hari ini. YB, uh, seminggu berapa kali masak di rumah? Saya sekarang tak, tak ada masa untuk masak. Lepas jadi timbalan menteri, jadi uh -huh. kurang sangat. Kurang sangat, tapi sekali-sekala adalah masak. Kalau ada cuti, mm -hmm. bolehlah. Bila YB cuti, saja nak tahu. Kalau ada cuti. Macam tak ada cerita Kalau dia. <laughs> Sehari hidup YB itu bermula pukul berapa selepas menjadi timbalan uh, menteri? Saya selalu bangun pukul 6 okay. kerana kena sediakan kanak-kanak pergi sekolah. Uh -huh. Lepas mereka pergi sekolah, saya pergi kerja. Uh -huh. Kemudian kerja sampai malam. Kalau parlimen bersidang, Uh, saya dekat parlimen lah. Kalau tak ada, saya pergi program dan mesyuarat-mesyuarat. Uh -huh. Ya, yep, okey. So, nampak okay. sudah okey. Kita masukkan seafood ya. YB, saya cuma nak bagi tahu YB. Okay. Saya dah buat ni. Ni episod saya kelas kan? Uh. YB. Inilah sekali pertama yang saya tak payah buat apa-apa. Oh, ya ke? Ah, senang. Saya gembira lah. Lain kali panggil lagi ya. Ah, YB datang. Nampak okey. Kena, ah, nampak kena rasa saya. dulu baru ah. boleh puji. Okay. Kalau dah okey, kita nak bubuk air. Uh, okey. Uh, bubuk sikit bubuk air. Bubuk stok ayam sebenarnya. Saya Abi suka kuah banyak ke kuah sikit? Saya letak sikit garam. Okey. Gula. Mhm. Uh -huh. Soy Abi sauce. makan pedas tak? Boleh, boleh. Boleh makan eh? Tapi yeah. kita tak ada letak cili ke apalah. Tak. Semua sos saya masuk sekali lah. Boleh, Abi? Tak apa. Okey. Kacau. Mhm. Uh -huh. Nampak okey tak? Nampak okey, bau pun sedap. Uh, favorite food Abi Hanayo, apa dia? Saya suka uh, makan sayur, oh, jadi bagus. selalunya makan sayur um, ataupun sup. Sayur sup. atau sup? Okey. Ya. Saya ada beberapa soalan lah sebenarnya untuk Abby. Macam kita dah boleh masukkan sayur juga. Alang-alang Abby suka Sekejap, nak sayur. tambah oh, uh, nak tambah dulu. kuah? Eh? Tak cukup kuah. Tak cukup. Kita kena makan okay. kuah lebih. Harap-harap nanti masa hidang ada cili potong eh. Oh, sedap. Okay. Lain okay. biasa dia. Macam boleh tanya ayam. soalan, okey. Boleh tanya soalan lah? Boleh, boleh. <laughs> uh, tak sayur kejap lagi? Uh, sekejap lagi. Okey, nanti okay. YB ambil lah sayur. Uh, boleh. Jadi YB kena jawab dengan laju lah. Okey. Kalau YB berhenti, maksudnya YB tipu lah. Okay. Segabut okay. marah lah <laughs> kalau macam tu. Okey. Durian atau petai? Uh, durian. Uh, capati atau roti canai? Capati. Baju kurung atau kebaya? Baju kurung. Uh, memandu sendiri atau ada driver? Dua-dua uh, pun ada. <laughs> uh, masak atau tapau? Uh, tapau. Tapau lah. <laughs> Selalunya tapau. Selalunya tapau lah. Sekarang memang busy. Eh. Bukan senang eh, nak memacu wanita ni. Yep. Uh, mungkin YB boleh komen sikit. Wanita yang berkejaya, ada orang kata uh, berkejaya jadi lupakan keluarga. Saya rasa sekarang kita kena cari uh, satu keseimbangan lah untuk uh, pastikan kita boleh bekerja dan juga boleh menjadi memainkan peranan sebagai ibu dan isteri. Mm -hmm. uh, yang paling penting kalau ada yang 
uh, boleh membayar untuk uh, hire orang gaji uh -huh. dapatkan Pembantu. bantuan uh -huh. uh, itu sangat sangat membantu uh -huh. untuk golongan wanita yang bekerja ah uh, boleh masukkan boleh sekarang saya, semua eh? sekali uh -huh. okey lepas tu kan YB lagi satulah saya YB selalu tak baca baca Facebook ke semua baca, rajin tak baca. Ah, YB ada satu page tu kan, dia selalu cerita suami ah, cari pengganti, isteri kat rumah penat-penat masak, jaga anak, dia ada girlfriend kat luar. Komen sikit YB untuk lelaki yang macam ni. Um, lelaki macam ni, ah. dia tak mengenang budi. Yes. Ah, tak mengenang budi ah, isteri. Yeah. Jadi untuk isteri-isteri, ah, pandai jaga diri, mm -hmm. pastikan ada simpanan, mm -hmm. ah, simpanan wang yeah. untuk sendiri dan mm -hmm. pastikan jaga diri sendiri juga. Mm -hmm. Jangan asyik hanya jaga anak dengan suami, kita tak tahu bagaimana jaga kesihatan diri. Yeah. Kena pastikan dapatkan ah, ah, cukup waktu untuk rehat mm -hmm. okay? dan kalau nak Keluar dan kawan-kawan pun boleh rekreasi itu sangat penting. Mm -hmm. Kalau okay. kita kena dera, YB, kita kena Masakan. call talian apa, YB? Dera oleh siapa ah, suami? Kalau suami dera kita? Laporkan kepada talian kasih 15999. Yes. Oh, okay. Saya ulang, ya. Eh. Talian kasih 15999. Susah juga, eh, Mi ni, YB. Dia buat hal. Ah, masukkan semua. Ah, semua. semua. Masukkan. Okay. Ni Mi ni, lepas kita rebus, maknanya kalau kita nak bagi dia lerai, kita kena letak sikit minyak. Ya. Ah, so dia akan lerai lah gunalah minyak kelapa sawit. Kalau kita nampak macam terlalu kering boleh masukkan sup lagi. Boleh. Pandai masak oi ni. Okeylah boleh lah. Hmm. Okey. Okey. Kita tunggu dia masak sikit. Kalau kita suka boleh letak telur. Boleh. Hmm. Seafood saya tadi mana? Oi tak makan dengan udang. Mak. Eh. <laughs> Dan kat sini. Okey. Okey kita boleh masukkan a uh... bacuhan tepung jagung. Ya. Untuk pekatkanlah tapi kita tak nak satu, pekat banyak. Satu, dua sudu cukup. Baik. Jangan terlalu pekat. Baik. Satu. Dua. Cukup, Abi? Boleh. Yang ini ikut selera tuan-tuan dan puan-puan. Lah. Kalau hmm. nak tebal, apa tu, lebih pekat, pekat, masukkan lebih. lebih. Kalau tak nak nak makan macam ini, kita biar saja macam ini. Ya. Okey? Kita akan tengok hasilnya nanti, okay. Abi. Okey. Selepas ini dalam segmen Teka Rasa. Okey. Baik, YB, segmen teka rasa, kita nak minta uh, YB tutup mata. Okay. Kemudian ada dua uh, benda lah yang YB kena rasa okay. dan Ras teka. Selamat ya? Eh? Ah, selamat. Takkan tak selamat. Memang paling senang YB dalam banyak episod ini paling senang. Maafkan saya YB kalau apa-apa yang berlaku. <laughs> Okey, ini bekas yang pertama. Ayuh. Ah, YB bau-bau. Piring. Piring. Boleh, boleh rasa. Jangan buka mata YB. Ah. Ni, masuk mulut Baby. Okey. Masuk sendiri tak payah suap. Baby power. Sangat familiar. Ya, sangat. Satu lagi Baby, satu lagi. Ya. Sedap Baby. Okey. Ni. Satu. Ya, yeah, plum. Plum. Okey, one more. Ya ni Baby. Ya, yeah, ya ni Baby tak boleh suap sendiri. Ya ni saya kena tolong suapkan untuk Baby. Sebab bahaya. Tak apa, saya pegangkan. Bukan. Belum lagi. Bau dulu, bau dulu. Ayuh. Boleh ke? Okey. Tak apa, saya suap. Menangah. Pas tapi. Pandai! Buka mata, Abi. Abi, buka mata. Air, air. Okey. Abi, dapat teka dua-dua sekali dengan tepat. Tanya kita cakap kepada Abi. Kita akan kembali selepas ini untuk... Uh, next segment yang saya sangat suka nak rasa masakan YB Hanayo dan juga kita ada surprise lain untuk YB Hanayo terus bersama-sama kami dalam Famous 2 Famous. Baik, kembali semula dalam Famous to Famous bersama-sama dengan saya, Raifal Zulkifli dan juga YB Hadayoh. Uh, kita nak rasa masakan kita. kita eh, YB, masak apa tadi untuk saya? Uh, seafood noodles. Seafood noodles. Silakan, YB. Uh, saya tak pandai guna itu. Saya cuba. Makan, YB. Sama-sama eh? itu kita berbual-bual lah sikit. Boleh. Sebelum ini, YB merupakan seorang peguam selama tiga tahun, kemudian buat event dan seterusnya berhenti kerja. Masuk dalam politik. Apa yang mendorong YB untuk masuk dalam bidang politik? Zaman saya masuk politik tahun 2007, masa itu pembangkang tak pernah menang. Okay. Dan um, 
uh, pentadbiran lah. Hmm. Uh, dan masa itu ramai orang muda telah pun uh, putus asa dan ada ramai yang telah berhijrah hmm. keluar negara. Jadi kawan saya maklumkan kepada saya, dia kata kalau orang muda, kalau kita um, tak suka rasuah dan tak suka politik perkauman, kita hmm. harus buat sesuatu, jangan komplain saja. Hmm. So dia cabar saya pergi um, daftarkan diri sebagai pengundi. Hmm. Tahun 2007 saya berdaftar sebagai pengundi. Hmm. Kemudian uh, saya masuk parti DAP bersama kawan saya. Hmm. Dan masa tu Tony Poh baru balik dari hmm. Singapura dan beliau nak start satu cawangan di Damansara so saya masuk dan saya join Tony Poh uh-huh. kemudian 2008 Januari saya kahwin lepas saya kahwin Februari um, Paklah Bubar Parlimen uh-huh. kemudian saya disuruh untuk uh, standby bertanding untuk hometown kampung wow. saya Subang Jaya uh-huh. so masa tu saya betul-betul tak tahu apa-apa tentang politik tapi uh-huh. saya tahu ada satu keperluan dan ada kekosongan kerana ramai orang muda dah putus asa. Uh-huh. So bila ramai orang muda masuk politik tahun 2007 dan kita menang di Selangor, ramai daripada kalangan adun yang dipilih semua orang muda. Uh-huh. Ramailah uh-huh. orang muda dalam dewan. Uh-huh. Tapi sampai hari ini walaupun dah 10-11 tahun, Nabi masih muda lagi. Saya dah 40 tahun oh. hari ini. Eh oh. bukan hari ini, tahun ini. Ah, tahun ni. Tapi hari ni ke? Bukan, bukan. kita shoot ni. Ah, ha, kalau kita shoot hari ni kena bagi kek lah. Tahun ni. Ah, ha, tapi bukan. Baik, uh, walaupun bukan hari jadi WB, kita ada surprise sebenarnya dari uh, hotel chef. Kasih, uh, thank you. Hmm. Silakan WB. Salted egg. Ah. Boleh makan baby eh? Boleh. Saya suka salted egg. Okey, saya suka baby. Eh, tapi, tapi jangan makan terlalu banyak salted egg. Oh, jangan makan nanti hasil dia macam saya. <laughs> eh. Okey. Lepas tu kau baby kan? Ada juga orang kata, orang oh, muda-muda ni masuk politik sebenarnya ada kepentingan hmm. peribadi. YB pun berdepan juga dengan situasi seperti tu. Saya ada baca juga lah sebelum sebenarnya lama dulu. Mungkin YB nak komen sekali lagi. Hmm. Sekarang Selepas kita menang kuasa mungkin yang baru masuk tu kita boleh petikaikan uh-huh. uh, motif mereka lah. Tetapi masa dulu memang uh, tak ada apa-apa. Um, kita baru menang lima negeri uh-huh. masa tu dan susah. Bukan senang buat kerja uh, sebagai adun juga kerana kita tak ada kerajaan persekutuan masa tu. Jadi banyak cabaran. Bila kita buat kerja tu sebagai orang muda ada cabaran sendirilah. Hmm. Ada ramai orang tua kata kita tak ada pengalaman. Jadi bila kita nak buat keputusan tu dia, dia petikaikan Siapa keputusan budak kita. Ni? Siapa budak ni? Siapa budak ni? Kan? Tapi sebagai orang muda kita ada tenaga, kita ada kita boleh turun le- lebih kerap untuk berjumpa dan kita tahu bagaimana nak gunakan social media. Hmm. Uh, jadi itu semua saya lihat plus point lah. Baik, uh, sebelum kita nak bumerang dengan YB dan kita nak sambung makan, mungkin YB boleh kongsikan sikit dengan kita uh, definisi famous untuk YB Hanayu. Famous ni kita boleh jadi famous untuk perkara yang tak baik. Jadi terutamanya social media. Kalau kita lakukan satu kesalahan saja dia viral, uh-huh. satu Malaysia kenal. Uh-huh. Ya. Jadi famous konsep famous ni baik untuk kegunaan yang betul lah uh-huh. uh, dan famous untuk perkara yang baik. Uh-huh. Uh, jangan famous untuk perkara yang tak baik. Ya, hmm. kan? Tapi ada orang ambil kesempatan lebih dia famous kan dulu, dia upkan dia punya follower, lepas tu dia buat baik. Rakyat Malaysia kan pemurah, pemaaf. Saya tak tahu tak macam mana nak respon. <laughs> YB tak setuju lah maksudnya. Okey, uh, kita nak terus makan tapi sebelum tu kita nak minta uh, YB untuk boomerang bersama-sama. Okey, macam mana? Boomerang tu YB kena gerak-gerak. Ayuh. Uh, okay. YB buat macam mana? Uh, macam mana tu? Uh, Macam-macam suka okay, okay. YB lah. Okey. Tapi YB kena ingat tau oh, gerakan YB tu. Okey. Uh, okay. Jangan terkejut. Okey, satu, dua, tiga. Selamat. <laughs> Selamat. Safe dulu. Yes, safe. Okey. Okay. Dan uh, juga kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada YB kerana bersama sama kita. Tapi kita ada hadiah untuk YB. Oh, oh. nak masak lagi? Tak. Okay. Masak kat rumah, masak kat okay, rumah. rumah. Okey, ini hadiah dari uh, penaja utama kita. Cap kunci, sentiasa segar, sentiasa sedap. 
Uh, YB kena masak lah nanti Dah masak YB tag diorang tau Okay, saya insta story nanti Yes Terima kasih Terima kasih sekali Okay, jadi sekali lagi Terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita YB Hana Yom Sama-sama dengan kita Thank you uh, Untuk program Famous to Famous uh, Dalam kesempitan waktu yang ada Terima kasih juga kepada penaja utama kita uh, Pastinya Cap Kunci dari EHH Put Industry Station Number Heart Dan juga uh, penaja lokasi kita The Shuttle Untuk anda terus uh, bersama-sama dengan saya Raifaz Kipli Pastinya menerusi Famous to Famous Hanya di Bernama News Channel